。嗨，大家好，我是泡泡，请大家思考这样一个问题：如果月薪三万元，你能接受九九六吗？还有人不知道九九六是啥？那解释一下：早晨九点工作到晚上九点，一周工作六天。其实也没有那么精确，九九六其实就是泛指工作强度很大。那么你月薪三万，你能够接受九九六吗？不同的人有不同的看法，但这个事情我是这么看的，就是看你目前的实际处境是怎么样的。工资五千块钱的时候，如果你告诉我给我三万让我九九六，哎，那没问题，太乐意了。按照三万一个月，那一年就是三十六万，三年就是一百二十万左右，约等于我十五年的工资。工作三十年可以退休，也就是说，我咬咬牙干三年，相当于我干了半辈子的业绩。有啥困难不能克服一下呢？反正现在很多人月薪五千，其实也是天天加班，强度跟九九六也差不多嘛。但是，当我工资等于三万或者大于三万的时候，自然我会骂一句啊。九九六有这么剥削人的吗？我不愿意九九六。也就是说，如果在你急需要用钱的时候，有个高额收入，你不会在意会不会影响到自己的健康、自己的下班娱乐时间这些，因为当下最重要的就是搞钱嘛。如果你是岁月静好的时候，没有任何负担压力的时候，也许高薪对你来讲并没有什么太大的吸引力。看到九九六，你会觉得直接劝退了，因为每个人在自己不同的情况和需求之下，会对工资和加班有不同的看法。换句话说，月薪三万的九九六，或许可以让你一个人以及自己家人在物质上生活的还不错，但是代价则是人生几乎全部被工作填满，没有了个人的生活空间和时间。那你渐渐会发现，你除了工作没有别的爱好，除了同事没有别的朋友了。而且因为没有时间锻炼，加上暴饮暴食，你会发胖，并且身体素质会越来越差。除了工作，你没有了自己的生活。但其实这个世界上美好且不那么花钱的东西还有很多，像电影啊、文学、艺术、啊、体育、啊、音乐呀、啊，以及你认识的新朋友啊，包括跟家人在一起啊，都能够让人愉悦。那这些愉悦的事情跟你就无缘了。我有一个朋友，他跟我说过，他之前常年九九六，跟家人之间的关系呢就变得很差。那段时间，他小孩还比较小，他老婆负担了大部分带孩子的事情。其实他老婆还算是个通情达理之人，但是这种状况持续了一段时间之后，他老婆就觉得他在家庭生活当中缺位了，因为这个事情，夫妻两人经常争吵。我朋友觉得他老婆很不支持自己的工作，不理解他是在为家庭奋斗。但他老婆心里认为的是，你省省吧，你多赚的那点钱根本覆盖不了家庭的损失。我这朋友后来想通了，公司希望工作成为你的全部，公司希望呢，你能把公司当家，但这是不可能的。等老了做不动了以后，公司也不会把你当成他的家人。所以，我这朋友在想通了这一点之后呢，毅然决然的辞职了。那么咱们来算一个数哈、啊，九九六工作制下的三万块钱的薪水，换算成正常的八小时九五五工作制的薪水呢，那差不多是一点八万。如果你的月薪是一点八万，你愿不愿意变成九九六呢？那你愿不愿意？我多给你一点二万，那你每个月都工作十六天呢？一点二万听起来挺多的，但是你要多工作十六天，工作强度也不少啊，大半个月的时间。反正我肯定是不愿意的，因为我可以通过跳槽找个工资涨百分之三十，但工作量不涨的工作呀。综上所述，是否接受九九六的工作时间，这个看个人意愿。个人愿意多赚点钱，又想上进，身心又健康，说多了浪费时间，撸起袖子加油干吧。那么你们愿意三万月薪九九六吗？一起来讨论。我是泡泡，拜拜。